，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。上世纪八九十年代的香港女星一直备受大家的关注，她们独特的演技以及外貌都让观众着迷。虽然其中大多数人已经隐退江湖很多年，但时常受到大家的关注与关心。前段时间，性感女神叶玉卿就备受大家的关注，原因是她的老公胡兆明。被媒体爆出已经濒临破产，这样的消息放出，就让很多网友非常震惊了。因为平时叶玉卿还在社交媒体平台上面晒出了自己奢华日常的生活照片，当中不仅有他们住的豪宅，更有一些子女的照片。当时可以看出，他们也过得非富即贵的生活。只不过还没有半年的时间，她老公就被爆出破产。这件事情究竟是真的还是假的？今天就让我们一起来看看。叶玉卿的现状到底是什么样子的？其实，关于叶玉卿家庭破产的新闻，早在互联网上有过传言，但是因为叶玉卿从来没有回应过，很多人也不当一回事。不过后来，叶玉卿居然在采访的时候罕见的回应了这件事情，而她也首次面对网友们的质疑进行了解答。叶玉卿承认了老公破产的事实，并且表示，其实申请破产资产其实并没有想象中的那么严重。不是大家想的那么恐怖，他们的正常生活也并没有受到影响，所以其实他很感谢网友们对他的关心，并且表示大家也不用太过于担心他们。可能是因为经历了太多的动荡与屈服，叶玉卿在自己的人生上面也有了不同的看法。在这次采访当中，他也首次聊到了这些，比如说他表示申请破产重组保护，其实并不是意味着他们就要过流离失所的生活，他们个人生活必需品。一些工资所得、房产、汽车，在这个申请保护当中都是可以被豁免的，所以他们基本生活应该是没有受到太大的影响。对于叶玉卿来说，只要不关乎生死，其实这都是小问题。这样豁达的态度也让很多网友感慨。叶玉卿表示，因为每个国家针对这方面的具体规定不一样，而且他们时常生活在国外，发现国外这样的情况十分常见。就连现任的总统都出现过这样的问题，虽然信用记录会受到影响，但是后续事都是可以挽回的。作为胡兆明的妻子，她是需要支持老公帮助她建立信心的。自己早期一直没有回应，也是因为老公从那样一个富豪变成现在的情况，她也非常好面子，所以不愿意公布。虽然他们可以维持现有的生活，但是家里的每个成员都在为了这次而努力。为什么这样说？叶玉卿透露，不仅仅是她为老公失业操心，她的孩子们也非常的懂事，他们会到超市帮忙，还会帮他们整理相关的文件，收拾家务，和他们一起讨论这些事情。但是为什么胡兆明这次突然的破产？其实不仅仅在于市场各种外部的因素，还有他自身的原因。防疫物资在国外十分短缺的时候，当时就有一些小的媒体八卦平台爆出，叶玉卿的老公。在这个时时间大发横财，他把自己超市原本十美元一盒的口罩提价到175美元，涨价十几倍。这样疯狂贪婪的行为，自然引起了很多人的不满，也引起了当地部门的关注。相关机构在调查之后，就对胡兆明进行了相应的处罚，光罚金就超过了七万美元。主要是胡兆明的超市口碑因此而一落千丈，经营也因此受到了很大的考验。作为这种大型的连锁超市，更重要的是信誉和信任。那么叶玉卿是怎样找到这样一个富豪老公，并且嫁给他的？这就不得不提到叶玉卿的事业。叶玉卿出生于香港，从小就是含着金汤匙出生的大小姐，家里是一个小小的富豪。从小她吃穿不愁，在教育上父母也对她尽心尽力。小时候的叶玉卿不仅拥有美貌身材，而且学习成绩也非常好。在他身上完全看不出富家千金小姐的傲慢与娇气。叶玉卿的活泼开朗带来的也是在男女感情上更大的突破。在17岁的时候，叶玉卿就和男朋友有了第一次的深入交流。从此之后的叶玉卿便在男女感情上有更大的想法。当时的她长得非常美丽，受到很多男生的追捧。而且她有了男朋友之后，也知道该如何用自己的美貌与身体获取男孩对她的喜欢。也就是在这个时候，叶玉卿选择去夜总会兼职。虽然她不缺钱，但她就是非常喜欢这样的氛围和状态。
，更喜欢别人将视线放到他身上的感觉。一九八六年，叶玉卿选择与自己第一个男朋友分手，因为当时叶玉卿的男朋友在参加了一个偶像比赛之后，受到了很多女生的追捧，他也毫不避讳的与他们接触。当时的香港影视圈，各种美女层出不穷，而且他们都属于不同的流派，每一个人的美都不太相同。放眼娱乐圈。叶玉卿和其他人相比，她就是非常普通的存在了。男朋友看到别人之后，自然对她也没有太大的兴趣了。之后的叶玉卿也顺利的进入了影视圈，但是她却发展的并没有很好。为了混出一片天地，也为了让前男友看看她如今过得有多好，叶玉卿在自己的事业上非常的迷茫。她想要火，但不知道要靠什么。这个时候，她遇到了和自己同一年进入亚视的叶子梅。看到他在电影《霸王花》当中的表现，叶玉卿心动了。虽然叶子梅穿着清凉，突破了底线，但没有想到他却因此一夜爆火。叶子梅甚至还是香港当时第一个为自己的胸部购买保险的女艺人。这样的举动也引发了很多的热议。看到叶子梅这样爆火的现状，叶玉卿也想要模仿，因为她觉得自己也可以做到这一步。在1991年，叶玉卿为香港一个杂志拍摄性感照片。之后，在香港娱乐圈也一炮而红，因为他当时的尺度非常大，是前无古人后无来者的程度。这样火爆的题材，自然在当时引起了很多人的追捧。这本杂志使得叶玉卿获得了极高的人气，但是紧接而来的流言蜚语也让他几乎承受不住。当时很多的男人都梦想着能够让叶玉卿当做自己的女朋友，他们会偷偷买杂志在家里面看，因此。叶玉卿也成为当时很多香港家庭主妇当中的眼中钉、肉中刺。尽管叶玉卿是黑红，但她还是彻底获得了资本和流量。在这本杂志之后，叶玉卿的名气直接上涨，她也乘胜追击，不断的拍摄一些性感的电影。在电影当中，她一开始还比较羞涩，但是伴随着超高的人气与流量，她后面甚至会一丝不挂的出现在荧幕当中。这些影片。无疑又将叶玉卿推上了另一层热度，但这时候的叶玉卿也对自己有自知之明，他知道靠着这样的方式并不能活很久，越来越多的新人出现，他就会被挤下神坛。于是叶玉卿开始在25岁的时候进行转型，先后推出个人的唱片和喜剧电影等等。他因为自己的专辑还受到了最受欢迎新人奖等等。虽然这些电影当中，他也会经常穿着清凉。但是程度已经好很多了，而且他的演技也在不断的磨练当中得到了很快的提升。在一年的时间之后，叶玉卿就从一个三流的小明星变成了大咖。当时叶玉卿一炮而红，成为很多人想要模仿的对象。于是，在当时的香港娱乐圈，流行起了一股模仿的热潮。在拍摄了很多电影之后，叶玉卿还因为《天台的月光》获得了香港电影金像奖最佳女主角的提名。只不过这时候，因为他太过于忙碌，直接住进了医院。二十七岁时，叶玉卿出演了《红玫瑰与白玫瑰》，获得了金马奖最佳女主角的提名。但这时候，香港影视圈的发展机会已经并没有原来好了，他的资源也变得越来越少。眼看着自己的名气大不如以前，叶玉卿又开始走自己的老路，拍摄一些性感的影片。但这一次，他的想法却错了，他的付出并没有带来好的回报。而且事业反而越来越差。随后，他就将自己的视线放到了那些喜欢女明星的富豪身上。他先后和许多政界名流、富商界富豪传过流言和蜚语。热度最高的就是和马来西亚拿督罗树生的一段恋情。相传他们差点都要结婚了，但是叶玉卿却在二十九岁的时候和胡兆明相遇。胡兆明是九岁和家人一起到美国生活的，十七岁就开始创业。认识叶玉卿的时候。他已经是非常成功的创业老板了。他当时经营着纽约最大的华人超市。两个人在认识不久之后就进入了婚姻的殿堂。婚后的叶玉卿几乎很少出现在娱乐圈，反而是跟随着丈夫的步伐去美国生活，做一个豪门富太太。但是她想象中的美好生活也并没有到来，毕竟她那些黑暗的历史总有一天会暴露。据说在回到美国之后。她的婆婆看见了之前叶玉卿拍摄的影片，非常生气，直接进入了医院，安抚她很长时间后
，两人才又重新在一起。如今的叶玉清已经年过半百，但是能够如此坦然面对自己的过去，和大家聊现在的生活状态，还是有很多人佩服的。不过，更多人认为其丈夫现在的破产，更像是叶玉清嫁豪门二十七年后的报应。人总要为自己的行为买单，没人能走捷径。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。